বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেল তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের নবম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছো তাদের জীবন বিজ্ঞানের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো জীবন ও তার বৈচিত্র্য তোমরা জানো যে এই জীবন ও তার বৈচিত্র্যের মধ্যে তিন নম্বর যে পার্টটা রয়েছে সেটা হলো ট্যাক্সোনমি যেটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই পার্টটা যথেষ্ট বড় এবং তোমাকে অবশ্যই বুঝে বুঝে পড়তে হবে তো কোন কোন বিষয়গুলো তোমরা পড়বে এবং কোন কোন বিষয়গুলো পরীক্ষার সম্ভাবনা প্রবল তার সঙ্গে একটু বিস্তারিত আলোচনা এবং বিভিন্ন বিষয়গুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো নবম শ্রেণীর তোমাদের জীবন বিজ্ঞানের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ যে অধ্যায়টা রয়েছে জীবন ও তার বৈচিত্র্য তো এর আগের দুটো ভিডিওর মাধ্যমে প্রথম ভিডিওতে আমরা জীবনের প্রধান বা মূল বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয় ভিডিওতে আমরা যথারীতি জীববিদ্যা হলো জীব জীবনের রীতি ও প্রক্রিয়া এবং তার বৈচিত্র্যের অধ্যয়ন এই যে দুটো পাঠ সম্পর্কে কিন্তু সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা করে দিয়েছি এবং শর্ট কোয়েশ্চেন টাইপের যত কোয়েশ্চেন হয় সমস্ত কিছুই কিন্তু বলে দিয়েছি এবং তা সত্ত্বেও যে ফার্স্ট ইউনিট টেস্টে কোন কোন কোয়েশ্চেনগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলোও কিন্তু তোমাদের বলা আছে যারা দেখনি তারা চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা দেখে নিতে পারো আজ যে চ্যাপ্টারটি আমরা বলবো বা এই জীবন ও তার বৈচিত্র্যের যে তিন নম্বর যে পার্টটা রয়েছে যে জীবনে নানা বৈচিত্র্যের শ্রেণীবিন্যাস বা ট্যাক্সোনমি তো এই পাঠটা সম্পর্কে কিন্তু আজ আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি দেখো এই পাঠটা থেকে কিন্তু তোমাদের এই যে টোটাল যে আমরা তিনটে পাঠ তোমাদের প্রথম যে অধ্যায়টা রয়েছে অর্থাৎ জীবন ও তার বৈচিত্র্য এই তিনটে পাঠের মধ্যে কিন্তু এই পাঠটা সব থেকে বোঝার বিষয় এবং এই পাঠটা থেকে কিন্তু সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের এই পাঠটা থেকে আসে যেটা শর্ট কোশ্চেনও বলতে পারো বা এমসিকিউ এসিকিউ বিভিন্ন বিষয়গুলো অতএব এই চ্যাপ্টারটা প্রথমে বলে রাখি আমি যতই তোমাদের সামনে প্রশ্নগুলো তুলে ধরি না কেন তোমরা কিন্তু বইটাও একটু খুটিয়ে পড়বে তার সঙ্গে আমি যে প্রশ্নগুলো দিচ্ছি সেগুলো তো অবশ্যই তোমরা দেখবে কারণ এই টাইপসের কোশ্চেনগুলোই বেশিরভাগ কিন্তু পরীক্ষায় রিপিটেশন হয় বা বারবার পরীক্ষায় আসে তো দেখো প্রশ্নগুলো তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করি এবং তার সঙ্গে একটু ব্যাপারটা বুঝেও নেবে তো প্রথম হচ্ছে ট্যাক্সোনমি ট্যাক্সোনমি কি একদম সহজ কথায় জীববিদ্যা যে শাখায় জীবের পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে তাদের শ্রেণীবিভাগ শনাক্ত করা বা শনাক্তকরণ নামকরণ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে ট্যাক্সোনমি বলে মনে রাখবে যে লিনিয়াস এর নামকরণ করেন যার জন্য ট্যাক্সোনমির জনক কিন্তু লিনিয়াসকেই বলা হয় পরেটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক্স কি জীবের প্রকারভেদ ও তাদের বৈচিত্র্য এবং তাদের কোনো বিশেষ প্রকার বা সকল প্রকার সম্পর্কের যে বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন তাকেই বলা হয় সিস্টেমেটিক্স পরে একটা হচ্ছে ট্যাক্সোনমি বা বিন্যাসবিধির প্রধান বিষয়বস্তু তিনটি মনে রাখবে এই কথাগুলো মনে রাখবে যে ট্যাক্সোনমি বা বিন্যাসবিধির প্রধান বিষয়বস্তু কয়েকটি তিনটি শনাক্তকরণ তার মধ্যে একটা শনাক্তকরণ কি যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা কোনো জীবকে অন্যান্য জীবের থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়ার পদ্ধতি সেটাই হলো শনাক্তকরণ তারপরে কি রয়েছে নামকরণ নামকরণ কি প্রতিটি জীবকে পৃথক পৃথক নামে আরোপ করে পৃথকীকরণ করাই হলো নামকরণ আর একটা হলো শ্রেণীবিন্যাস সেটা কি জীবদের বৈজ্ঞানিক যে গোষ্ঠীভুক্তকরণের পদ্ধতি সেটাই হলো শ্রেণীবিন্যাস মনে রাখবে এই যে শ্রেণীবিন্যাস এই শ্রেণীবিন্যাসের আবার তিন টাইপস রয়েছে যথা কৃত্রিম স্বাভাবিক এবং জাতিজনীগত তো কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাসটা কি যখন কেবলমাত্র একটি বা অল্প কয়েকটি বাহ্যিক লক্ষণের উপর ভিত্তি করে জীবজগতের শ্রেণীবিন্যাস করা হয় তখন তাকে কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস বলে আর স্বাভাবিক শ্রেণীবিন্যাস কাকে বলে যখন একাধিক প্রাকৃতিক লক্ষণের উপর ভিত্তি করে এবং সকল জীব একই উদ উদ্বংশীয় জীব থেকে সৃষ্ট এই সত্য বিবেচনা করে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় তখন তাকে স্বাভাবিক শ্রেণীবিন্যাস বলে আর জাতিজনীগত শ্রেণীবিন্যাস কাকে বলে একাধিক লক্ষণ ও জীবের বংশগত বিবর্তনজনিত সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে যে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় তাকে জাতিজনীগত শ্রেণীবিন্যাস বলে চলে যাব তার পরের পাঠে দেখো এই পাঠটা একটু এইবার এই যে জাতিজনীগত শ্রেণীবিন্যাস বললাম এর মধ্যে কিন্তু আবার পাঁচটা মূল ভাগ রয়েছে কি কি একটা হচ্ছে ট্যাক্সন হায়ার কি প্রজাতি এই জিনিসগুলো তো ট্যাক্সন কি ট্যাক্সন হলো বিন্যাসবিধির কিন্তু এককই হলো ট্যাক্সন তারপরে যেটা মন মূল ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে হায়ার আর কি তো দেখো হায়ার আর কি কি আগে দেখে নাও শ্রেণীবিন্যাসের বিভিন্ন এককগুলিকে সর্বনিম্ন স্তর থেকে ক্রম পর্যায়ে সর্বোচ্চ স্তরে বিন্যস্ত করার প্রক্রিয়াই হলো হায়ার আর কি আমি এখানে একটা কথা মনে রাখবে বিজ্ঞানী লিনিয়াস সতেরোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে এই হায়ার আর কির কথা বলেন এবং তিনি সাতটি ধাপের কথা বলেন কি কী ধাপ এই যে ধাপটা এই ধাপটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রাজ্য পর্ব শ্রেণী বর্গ গোত্র গণ ও প্রজাতি তার মানে সর্বনিম্ন ধাপে কে রয়েছে প্রজাতি সর্বোচ্চ রাজ্য এবার এর ভিতর থেকে কিন্তু প্রশ্ন আছে গণের পরবর্তী ধাপ কি প্রজ
তো আমেরিকান ইকোলজিস্ট বিজ্ঞানী রবার্ট এইস হুইটেকার উনিশশো উনসত্তর উনসত্তর খ্রিস্টাব্দে সমগ্র জীবজগৎকে পাঁচটি রাজ্যে ভাগ করে মনে রাখবে এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসবেই এটুকু ধরে রাখতে পারো কী কী একটা হচ্ছে মনেরা একটা হচ্ছে প্রোটিস্টা একটা ফ্যাঙ্গি বা ছত্রাক একটা প্লান্টি এবং একটা হলো অ্যানিমেলিয়া তো আমি জাস্ট একদম অতি অতি শর্ট টাইপের করে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি মনেরা কি প্রোগ্রেটিক কোষ দ্বারা গঠিত এক কোষি দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে শোষণ পদ্ধতিতে পুষ্টি সংগ্রহ করে প্রধানত বিয়োজক হিসেবে কাজ করে এক্সাম্পল কি ই কোলাই যার বিজ্ঞানসম্মত নাম হলো এসিরিয়া কোলাই মনে রাখবে এসিরিচিয়া কোলাই প্রোটিস্টা কি ইউক্যারাটিক কোষ সম্বন্ধিত বা কোষ দ্বারা গঠিত এক কোষি বহুকোষী দুরকমই হতে পারে সালক সংশ্লেষ বা হলজিক পুষ্টি সম্পন্ন করে বাসযন্ত্রে উৎপাদক ও খাদ্য বিয়োজক হিসেবে কাজ করে আর যেমন কি অ্যামিবা যার বিজ্ঞানসম্মত নাম হচ্ছে অ্যামিবা প্লাটিয়াস ফ্যাঙ্গি বা ছত্রাক ইউক্যারাটিক এটাও ঠিক ইউক্যারাটিক প্রজাতির এক কোষি বা বহুকোষী মৃতজীবীও বা পরজীবীয় পদ্ধতিতে পুষ্টি সংগ্রহ করে বিয়োজক রূপে কাজ করে যেমন পেনিসিলাম পেনিসিলাম নোটেটাম তো দেখো প্ল্যান্টি ইউক্যারিয়েটিক বহুকোষি সালক সংশ্লেষের মধ্যে পুষ্টি সংগ্রহ করে উৎপাদক রূপে অংশগ্রহণ করে এর মধ্যে কিন্তু বিভিন্নভাবে কোশ্চেনগুলো আসতে পারে এবার দেখো এটার সঙ্গে এটা পার্থক্য দিতে পারে যেমন কি আম গাছ সূর্যমুখী ম্যাঙ্গিফেরেন্টিক আম গাছ যাই হোক অ্যানিমেলিয়া অ্যানিমেলিয়া কি ইউক্যারিয়েটিক কোষ দ্বারা গঠিত বহুকোষি হলজিক পদ্ধতিতে পুষ্টি সংগ্রহ করে যেমন তারা মাছ ফেরেটিস পথসুবা আর কেচ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াস রুবেন্স তো এই যে পাঁচটা জীবজগৎ পাঁচটি রাজ্যকে পাঁচ জীবজগৎকে যে পাঁচটি রাজ্যে ভাগ করেছিলেন না এই পাঁচটি রাজ্য কিন্তু খুব ভালোভাবে পড়বে এরপরে আমি চলে যাব কিছু অতি সংক্ষিপ্ত টাইপের কোশ্চেন যেগুলো তোমাদের এম সিকিউ এসে বা বিভিন্ন রূপে আসতে পারে সেই প্রশ্নগুলো একটু শর্ট টাইপের বলে দিচ্ছে দেখো একটা হচ্ছে আসিলোমোটা কি যে সকল প্রাণীদের ক্ষেত্রে সিলম উপস্থিত থাকে তাকে বলা হচ্ছে আসিলোমোটা যেমন কি চ্যাপ্টা কৃমি তারপরে দেখো সিলম প্রাণীদের প্রাণীদের অভ্যন্তরস্থ যে গহ্বর মেসোডার্মের বহিস্থ সোমাটিক স্তর ও অন্তস্থ ভিসেরাল স্তরের মাঝখানে অবস্থিত এবং পেরিটোনিয়াম পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে তাকে সিলম বলে সিউডোলোমেটা কি সদ্য ছিলমযুক্ত প্রাণীকে সিউডোলোমেটা বলা হয় সিলোমাটা কি যে সকল প্রাণীদের ক্ষেত্রে সিলম উপস্থিত থাকে তাকে ছিলোমাটা বলা হয় শ্রেণীবিন্যাসের নিচে রয়েছে বলে আমি যে চারটা তোমাদের একটু আগে দেখালাম ঠিক এরকম টাইপসের প্রশ্ন হতে পারে যার জন্য একটা মডেল রয়েছে যে শ্রেণীবিন্যাসের সবচেয়ে নিচে কে রয়েছে তাহলে সবচেয়ে নিচে কে রয়েছে প্রজাতি ঠিক এইভাবে শ্রেণীবিন্যাসের নিচে রয়েছে প্রজাতি জীবের বিজ্ঞানসম্মত নাম ল্যাটিন ভাষায় লিখতে হয় উদ্ভিদ রাজ্যের উপচার বলা হয় ব্রায়োফাইটাকে আর মনে রাখবে ব্রায়োফাইটার সংবহন কলা অনুপস্থিত একটি এককোষী ফ্যাঙ্গি বা ছত্রাক হলো ইস্ট শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষুদ্রতম ও কার্যকারী একক হলো প্রজাতি শ্রেণীবিন্যাসের প্রতিটি এককে ট্যাক্সন বলা হয় ট্যাক্সনমের সবচেয়ে বড় একক হলো রাজ্য আর সবচেয়ে ছোটো একক কি একটু আগে বললাম প্রজাতি যাই হোক তারপরে চলো পরিফেরা পর্বের প্রাণীদের দেহগাত্রে অসংখ্য ছিদ্র থাকে এদের অস্ট্রিয়া বলা হয় অর্থপটা পরভুক্ত প্রাণীদের রক্তপূর্ণ দেহ গহ্বরকে হিমশীল বলা হয় টেরিডোফাইটা উদ্ভিদ গোষ্ঠীর দেহমূল কাণ্ড ও পাতায় বিভেদিত হয়েছে ফান্ডবর্গের অন্তর্ভুক্ত একটা উদ্ভিদ হলো লাইকোপোডিয়াম গুপ্তবীজী উদ্ভিদের গর্ভপত্র গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড তিনটি অংশে বিভক্ত পরিফেরা পরভুক্ত প্রাণীদের দেহের সম্মুখ প্রান্তের বড় ছিদ্রকে বলা হয় অস্কিউলাস তারপর দেখো টিনোফেরা পর্বের প্রাণীর কর্শিকাতে কলোব্লাস্ট থাকে অর্থপোড়া পরভুক্ত প্রাণীদের কাইনিন নির্মিত কিউটিকল দ্বারা বহিকঙ্কাল গঠিত এই পর্বের প্রাণীদের পুঞ্জাক্ষী থাকে অর্থপোড়া প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য আমি এটা পরে তোমাদের যে ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন আসে সেখানেও আমি তোমাদের দিয়েছি কারণ এইগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থপোড়া শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য বা তাদের বৈশিষ্ট্য তারপরে প্ল্যাটি হেলমেন্থিস পরভুক্ত প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য এগুলো কিন্তু পড়তেই হবে তারপরে দেখো প্ল্যাটি হেলমেন্থিস পরভুক্ত প্রাণীদের রেচনঙ্গের নাম হলো ফ্লেমকোষ তারপরে দেখো আর একটা শর্ট কোশ্চেন অ্যাভিস শ্রেণীর প্রাণীদের অগ্রপথ ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে এবার আমি তোমাদের যেটা বলবো এই প্রশ্নগুলো তো অবশ্যই শর্টে পড়লে এবং তার সঙ্গে বইটাও ভালোভাবে পড়বে বুঝে পড়বে বারবার বলছি একটা কথা বুঝে পড়বে আমি যে কোশ্চেনগুলো দেখলাম দিলাম সেটা হলো জাস্ট একটা মডেল এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা কিন্তু মাথায় রাখবে তারপর হচ্ছে টু মার্কসের যে কোশ্চেনগুলো তোমাদের দিতে পারে দেখো সংজ্ঞাগুলো দিতে পারে বা এই যে সংজ্ঞাগুলো কিন্তু বড় ফাইভ মার্কসের যে কোশ্চেন হচ্ছে তার সঙ্গেও জয়েন্ট আকারে আসতে পারে তো টু মার্কে কী কোশ্চেন তোমরা সংজ্ঞাগুলো পড়বে ভালো করে ট্যাক্সোনমি সিস্টোমেটিক্স হায়ার আর কি দেখো হায়ার আর কির মধ্যে আমি প্রথমে বললাম শ্রেণী গোত্র গণ প্রজাতি এই যে পাঁচটা ভাগ রয়েছে সেই পাঁচটা ভাগের সংজ্ঞাগুলোও ভালো করে পড়বে তাছাড়াও নামকরণ শনাক্তকরণ প্যারাজোয়া মেটাজোয়া সিলোম অসিলোমাটা দিন ইশেক প্রোটিস্টা তারপর হচ্ছে মাইসেলিয়াম থ্যালোফাইটা তারপর হচ্ছে রাইজয়েড এবং দ্বিপদ নামকরণ এই প্রত্যেকটা সংজ্ঞাগুলো ভালো করে পড়বে থ্রি মার্কের জন্য যে প্রশ্নগুলো
এই যে কিছু কিছু শনাক্তকরণী বৈশিষ্ট্যগুলো আমি বলে দিয়েছি যেমন পরিফেরা টিনোফেরা নিডারিয়া প্লাটি হেলমেন্থিস অ্যানিলিডা আর্থোপোডা মোলাস্কা একাইনোডারমাটা কডাটা ভার্টিভেরা কন্ডিকথিস অ্যাম্ফিবিয়া রেপটিলিয়া অ্যাভিস প্রভৃতি যে প্রাণী ও পক্ষী বিশিষ্ট বা পরভুক্ত যে জিনিসগুলো রয়েছে এদের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য কিন্তু প্রত্যেকটা তিন চারটে করে পড়ে রাখবে কারণ এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় খুব আসে তো এই হলো তোমাদের যে চ্যাপ্টারটা টোটাল যে চ্যাপ্টার অর্থাৎ জীবন ও তার বৈচিত্র্য তিন নম্বর পার্ট অর্থাৎ জীবনের নানা বৈচিত্র্যের শ্রেণীবিভাগ বা ট্যাক্স শ্রেণীবিন্যাস অর্থাৎ ট্যাক্সোনমির সম্পূর্ণ পার্টটা কিন্তু আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম তো এই তিনটে পার্ট দেখে নিলে তোমাদের এই চ্যাপ্টার সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হলো তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে এখনও নতুন সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ